good evening my dear students in the previous class we were discussed about a contemporary audit in contemporary auditing we were uh, talk on a liabilities of an auditor uh, today let us move the topic on audit of share capital the audit of share capital is prescribed by vsk university in for in company auditor model or chapter so before going to discuss the audit of share capital first let us know what is the meaning of capital uh, there are several uh, meanings are given by given by some authors or provided in textbook also so according to some accountancy we are commerce backgrounds we have we have to understand according to the accountancy what do you mean by uh, capital capital means excess of current excess of assets over the liabilities is said to be capital in, in nutshell in simple sentence then the another meaning the capital is the amount introduced by the proprietor into his business is called capital or capital is equal to assets minus liabilities assets minus liabilities okay here the auditor how going to audit share capital share capital uh, as per the company act 2013 uh, and according to the company act 1956 the capitals are uh, uh classified in different ways especially or uh, what they call structure of capital or phases of capital first uh, we can find uh, authorized capital first one second one subs uh, issued capital third one subscribed capital fourth one called up capital fifth one paid up capital in paid up capital if there is any calls in arrears then forfeited shares we should add it back to the capital uh, and if calls in arrears forfeited shares are added to capital if calls in arrears we should be deduct from capital here the sum uh why uh the auditor going to audit uh share capital of the company he should to know what are the uh, rules or what are the objectives what are the restrictions or what are the uh, guidelines given by some uh, higher authorities basically capital the term is uh, relating to Uh, you people learned in financial service subject in income six semester. There are two types of market: primary market, secondary secondary market, or capital market. The capital markets uh, regulated by SEBI. Say here some guidelines are provided by SEBI also for the purpose of uh, uh, some objectives or for for the there is a purposes. how uh, purpose means how the capital is going to be audited audited by auditor during the course of time or during the accounting year or any financial year so before going to uh, audit a share capital what are the objectives uh, audit of share capital okay let us discuss one by one there are three objectives are there ಅಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ತರಗತಿ ನಾವು ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಸೆಷನ್ ಮುಂದಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಪಾಲು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಏನೇನು ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಂದು ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿ
ಆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ಇದೆ ಅದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಐವತ್ತಾರ ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬಂಡವಾಳದ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಂಡವಾಳದ ರಚನೆ ಹೇಗಿತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟು ಅಧಿಕೃತ ಬಂಡವಾಳ ಅಥೋರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಈ ಪಾವತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾರಿ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ವಂತಿಗೆಯ ಬಂಡವಾಳ ಅದು ಅಧಿಕೃತ ಬಂಡವಾಳ ಸಾಥೋರಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಾವ ವಿತರ್ಸ ವಿತರ್ಸ್ ವಿತ ವಿತರಿಸಿದ ಬಂಡವಾಳ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ವೆಲ್ತಿಗೆಯ ಬಂಡವಾಳ ಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಾವ ಕರೆಯ ಬಂಡವಾಳ ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾವತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡವಾಳ ಪೇಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈ ಪೇಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾದರೂ ಮುಟ್ಟುಗೋಲಿನ ಶೇರ್ ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರೆಗಳ ಮುಂಗಡ ಅಂದರೆ ಪಾಲ್ಸಿನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಪಾಲ್ಸಿನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀವಿ ನೋಡಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತಿರೋ ಮುಂಚೆ ಬಂಡವಾಳ ಅಂದರೆ ಏನು ಬಂಡವಾಳ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿಗಳು ಇದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮಾಲೀಕ ಅಥವಾ ಯಜಮಾನ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ನಾವು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಪಿ ಯು ಸಿಲ್ಲಿ ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸವಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಸವಿ ನೀವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಓದಿರ್ತೀರಿ ವಾಡಿ ಹಣದ ಬಣ ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಬಂದು ಕಡೆ ಸವಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನೀವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓದಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಬಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳಿದೆ ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಓದ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟು ಈ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಶಾಸನಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಈಗ ತಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಫೈವ್ ಫೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಫೈವ್ ಫೇಸಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಬಂಡವಾಳದ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಫೇಸಸ್ ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ನಿಯಮ ಶಾಸನಬದ್ಧವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ ನಾ ಅಂತ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಅಂದರೆ ಎನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪರ್ ದ ಸ್ಟಾಟರಿ ಈ ವೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಪರ್ ದ ಸ್ಟಾಟರಿ ವೇ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ಬಿಡುಗಡೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗದ ಪಡೆಯಲಾದ ನಗದು ಹಣ ಇಲ್ಲವೇ ಆಸ್ತಿಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸ ದಾಖಲಿಸ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ಬಿಡುಗಡೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಲಾದ ನಗದು ಹಣ ಇಲ್ಲವೇ ಆಸ್ತಿಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ದಾಖಲ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎರಡನೇ ಉದ್ದೇಶ ಇದು ಒಂದು ಆಡಿಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎನಿ ಇಫ್ ದ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಶ್ಯೂ ವೆದರ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಟು ದ
ಈ ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ನಾವು ಆಡಿಟನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ಪರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಕೆಲ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ದಸ್ತುವೇಜ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲೇಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ಶುಡ್ ವೆರಿಫೈ ವೆರಿಫೈ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ದೆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ ದೆನ್ ರಿಗ್ರಿಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕಾಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಾಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಶೇರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬುಕ್ ಐ ಕೋಟೆಡ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಥರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶೇರು ಬಂಡವಾಳ ಲಕ್ಷ ಪರಿಶೋ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸೂಚಿಸತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕ ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದಸ್ತುವೇಸಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲೇಬೇಕು ಮೊದಲನೇದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಘಟನಾ ಪತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಘಟನಾ ಪತ್ರ ಅಂದರೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲಿಖಿತ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಎರಡನೇದು ಮೂರನೇದು ಪರಿಚಯ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಐದನೇದು ಷೇರುಗಳ ಅರ್ಜಿ ಅರ್ಜಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಷೇರುಗಳ ಅರ್ಜಿಗಳು ಆರನೇದು ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಏಳನೇದು ಹಂಚಿಕೆ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಗಳು ಎರಡನೇದು ವಿಷಾದಕ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಗಳು ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಗಳು ಒಂಬತ್ತನೇದು ಕರೆಗಳ ಕರೆಗಳ ಪತ್ರಗಳು ಹತ್ತನೇದು ಕರೆಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಹನ್ನೆರಡನೇದು ನಗದು ಪುಸ್ತಕ ಹನ್ನೆರಡನೇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಹದಿಮೂರನೇದು ಷೇರು ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದರೆ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ಅಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಮುನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಸನಿಕ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ವಿಷ್ಟ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕಗಳ ದಸ್ತುವೇಜಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಲೆಕ್ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದರೆ ಬಂಡವಾಳ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಹದಿಮೂರು ದಸ್ತುವೇಜಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲೇಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಥರ್ಟೀನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿಫೈಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ ಡಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಆಡಿಟರ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದೆನ್ ಇದಾದ ನಂತರ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಮುನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಸನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟರಿ ರೂಲ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡಿಟ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಪನಿ ಆಡಿಟರ್ ವೈ ಪರ್ಸೀವ್ ಟು ಟು ಡೂ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಲೆಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಮೂ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಶೇರ್ ಶೇರು ಮಾರಾಟ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಅಂದರೆ ಪೀಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಶೇರ್ ಲೀಸ್ ಸಾರಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಶೇರು ಮಾರಾಟ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನೊಂದಿಗೆ
ಅಂದರೆ ಶೇರು ಮಾರಾಟ ಯಾರು ಗುತ್ತಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ನಾವು ಲೀಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಶೇರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆರ್ ಶೇರ್ ಲೀಸರ್ ಆರ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಷೇರ್ ಹಂಚಿಕೆಯ ವರದಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬುಕ್ನವರು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರೆ ಆಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಷೇರು ಹಂಚಿಕೆಯ ವರದಿ ಷೇರು ಹಂಚಿಕೆಯ ವರದಿ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಷೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸೆವೆಂತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ದೆನ್ ನೈನ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ಶುಡ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ದೀಸ್ ನೈನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವೈಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಡಿಟ್ ವರ್ಕ್ ಓಕೆ ಈಗ ಪರಿಚಯ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ ಅಂದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಂಡವಾಳ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀರದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಫ್ ದ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ಒನ್ ಕ್ರೋರ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ವೆದರ್ ದ ಆಡಿಟ್ ವೆದರ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹೊಟ್ಟೇನ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಲೆಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಅವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಂಡವಾಳ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀರಿದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಕ್ರೋರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪ್ರೀ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರೀ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ವೈಲ್ ಇಶ್ಯೂವಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಕ್ರೋರ್ ದೆನ್ ಪರಿಚಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಚಯ ಪತ್ರ ದ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ವರದಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪರಿಚಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಂಪನಿ ನೋಂದಾವಣೆ ಕಂಪನಿ ನೋಂದಾಣ ನೋಂದಾವಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಅಂಚಿಕೆ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿರಬೇಕು ಇದು ಅಂದರೆ ಈ ಶುಡ್ ನೋ ದ ಕಂಪನಿ ಅಡ್ಡ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಈ ಶುಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಥರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಥರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ದ ಪರ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ಥರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಸಾರಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ವರದಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪರಿಚಯ ಪತ್ರ ಕಂಪನಿ ನೋಂದಾವಣೆ ನೋಂದಾ ನೋಂದಾ ನೋಂದಣೆ ಕಾರ್ಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ನೋಂದಣ ಕಾರ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿ ನೋಂದಣ ಕಾರ್ಯ ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವಂಚಿಕೆ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳ ಆಗಲಿ ಅಂದರೆ ಎನಿ ಪರಿಚಯ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಮನೋಮತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ನೆರಡು ಮೂರನೇದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಘಟನಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ನಾ ಕಂಪನಿ ಘಟನಾ ಪತ್ರೆ ಲಿಖಿತ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಪರಿಚಯ ಪತ್ರದ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಮಾಣದ ಪಾಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗತ ಘಟನಾ ಪತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಘಟನಾ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಪರಿಚಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿದೆಯಾ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿರುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟು ಈಗ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೆಮ್ರಾನ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್
uh, very these are the points to be considered consider while before going to audit of share capital then what are the then other points are there ಶೇರು ಮಾರಾಟ ಗುತ್ತಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಶೇರು ಹಂಚಿಕೆ ವರದಿ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಶೇರುಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೇರು ಹಂಚಿಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಮೂವತ್ತು ದಿನ ದಿನ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ನೋಂದಣಿ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಬಿಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಶೇರುಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದ ಅದನ್ನು ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಅದನ್ನು ವರದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾರು ಕಂಪನಿ ಆಡಿಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸೋದು ನೋಡಬೇಕು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದೆ ಅಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಅಂದರೆ ಶೇರ್ಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅದು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿ ಒಳಗಡೆ ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಈ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಟು ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೇರು ಬಂಡವಾಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಯೋಜನೆ ಶೇರು ಬಂಡವಾಳದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಏಜೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಶೇರು ಬಂಡವಾಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಯೋಜನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಶೇರು ಬಂಡವಾಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಿಸಲಾದ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಎನಿ if audit are going to to do of audit of share capital the following and uh, steps to be uh, followed uh, step by step the following steps to be is chronological order and the niyamathavagirthakanta idru prakara ondu pramanagathini adana lekka parishodhana maartta hogbeku share bandavala lekka parishodhana kelagade ವಿವರಿಸಲಾದ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಶೇರು ಬಂಡವಾಳದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಫಸ್ಟು ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಕಂಪನಿ ಆಡಿಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದೋಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕೋಟೆಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ then he has to verify the objectives of the company then he has to uh, verify the documents of the company after verifying the documents of the company after uh, know about uh, known about the statutory rules prescribed by the company or companies or our companies act these the points cons- these are the points to be noted by or noticed by company auditor before going to do audit plan of share capital auditing plan of share capital first one first step share application share application second one share allotment third one calls for fourth one issue of uh, debentures issue of debentures other than cash issue of debentures other than cash fourth one fifth one issue of shares at premium next one issue of shares at discount next calls in advance eighth point ninth point forfeited shares tenth point reissue of forfeited shares these are the 10 steps to be followed has to be followed by company auditor before uh, going to do planning of audit share cap audit of share capital ee 10 hantagalanna 10 hantagalalli avanu lekka parishodhanana maadabodu andre these are the 10 steps to be followed or may follow or may not be followed that is doesn't matter but here these are the 10 steps the while discharging his audit of share capital the tends to steps very important ಒಂದು ಟೆನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವನು ಆಡಿಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಮೊದಲನೇದು ಅರ್ಜಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೌ ದ ಕಂಪನಿ ಆಡಿಟರ್ ಆಡಿಟ್ ದ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹೋಗ್ಡೇನಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ 
whether the shares has been distributed to among the shareholders who have applied for shares in the form of share application in the through through the share application and then after distributing the shares the shares whether the shares distributing in suitable manner or according to the rules the rules should be or are after distributing the distribution of shares if the shares are distributed according to the company laws or any prescribed rules made by company the distribution of shares amount or issue of shares or application money should be recorded in register book okay andre sarvajanikarinda padada arjigalannu parishilisi 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 arjigalannu ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದನೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಹಂಚಿಕೆ ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಅರ್ಜಿಗಳು ಏನಿದೆ ಮೊದಲು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಾದ ಅದು ಅರ್ಜಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದು ಅರ್ಜಿಯ ಹಣ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟು ಅರ್ಜಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲನೇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಶೇರು ಮಾಡಿ ಯಾರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೋ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಗಳ ದಾಖಲೆಗಳ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಅರ್ಜಿಗೆ ಹಣ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಒಟ್ಟು ಶೇರಿನ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿಶತ ಐದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೀರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅರ್ಜಿಯ ಹಣ ಜೊತೆಗೆ ಪಡೆದ ಹಣ ಒಟ್ಟು ಶೇರಿನ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿಶತ ಐದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಪ್ರತಿಶತ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂವಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಫ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಜಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಐ ಮೀನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಯಾವ ಅಕೌಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಥವಾ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು ಆಫ್ಟರ್ ಒಬ್ಬನ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿಗಳು ತಿರಸ್ಕಾರ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಒನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಒಬ್ಡೆನಿಂಗ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಅಲಾಟ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ಸ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಶುಡ್ ಬಿ ರೀಫಂಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಿಪ್ಲೆಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಖಲಾತಿ ಐದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪರಿಶೀ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಏನಿದೆ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅರ್ಜಿಗಳ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೆ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಐದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ದಾಖಲಾತಿ ಅರ್ಜಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ನಗದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಪಡೆದ ಪಡೆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಒಬ್ಡೇನಿಂಗ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಶೇರುಗಳ ಅರ್ಜಿಗಳ ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಶೇರುಗಳ ಅರ್ಜಿ ಖಾತೆಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಶೇರು ಬಂಡವಾಳದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಆಫ್ಟರ್ ಒಬ್ಡೆನಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ವೈಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಡಿಟ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಈಗ ಮೇನ್ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಹಂಚಿಕೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅವನು ಆಡಿಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎರಡನೇದು ನಗದು ನಗದು ಹಣದ ದಾಖಲಾತಿ ನಗದು ಹಣದ ದಾಖಲಾತಿ ಮೂರನೇದು ನಗದು ಮರುಪಾವತಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ಕರೆಯ ಮುಂಗಡ ಐದನೇದು ಕರೆಯ ಬಾಕಿ ಆರನೇದು ಶೇರು ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಜಮಾ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕ ಯಾವುದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಕರೆಗಳ ಏನಿದೆ ಈ ಹಂಚಿಕೆ ಪರಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತುವಳಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆ ನಿಯಮಾವನ್ನು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಅನ್ವಯ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನಾನು ವೆದರ್ ದ ಶೇರ್ ಸರ್ ಇದು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ದೇರ್ ಆರ್ ಟೆನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಿಗಿನಲ್ ಬಿಗಿನ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎರಡನೇ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೂರನೇದು ಪಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎರಡನೇದು ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಆಡಿಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತುವಳಿ ಪುಸ್ತಕ ಗೊತ್ತುವಳಿ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಾಯ್ದೆ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾ ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನ್ವಯ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ್ದೇನಾ ದ ಆಡಿಟರ್ ಶುಡ್ ನೋ ವೆದರ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ ಆರ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಅದು ನೋಡಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ನಗದು ಹಣದ ಪು ಆ ಒಂದು ದಾಖಲಾತಿ ಶೇರುಗಳ ಹಂಚಿ ಹಂಚುವಿಕೆ ಇದ್ದ ಪಡೆದ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ನಗದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆನಾ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ದ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ವೆದರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಈ ಶುಡ್ ವೆರಿಫೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಗದು ಮರುಪಾವತಿ ನಗದು ಮರುಪಾವತಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರೀಫಂಡ್ ಈಗ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಶೇರ್ಗಳು ಹಂಚಲಾಗಿರಲ್ಲ ಆ ಶೇರ್ಗಳು ಹಂಚಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇಫ್ ದ ಎನಿ ಆ ಓವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ನಾವು ಆಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇರ್ಸು ಸಾವಿರ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಐನೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನೆನ ಇನ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ರೀಫಂಡ್ ರೀಫ್ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನಾ ಅಥವಾ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಶೇರು ಹಂಚಲಾಗಿಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕರೆಯ ಮುಂಗಡ ಅಂದರೆ ಕರೆಯ ಮುಂಗಡ ಅಂತ ಕರೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಯ ಮುಂಗಡ ಏನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾರಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಗದು ಪುಸ್ತಕಗಳ ದಾಖಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಫ್ಟರ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಂದೆ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಈ ಮುಂಗಡ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿದೂಗಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಕರೆಯ ಬಾಕಿ ಕರೆಯ ಬಾಕಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಂದು ಕರೆಯ ಬಾಕಿ ಕರೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಇತ್ತಂದ ಮೇಲೆ ಮೇಲಿಗ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಕರೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದು ಎರಡು ಒಂದು ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹ
ಅಂದರೆ ಮಾರಾಟಗಾರಗಾರರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಶೇರ್ಗಳು ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಈ ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಶೇರುಗಳು ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಶೇರುಗಳು ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಶೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರನೇದು ಪತ್ ಪ್ರವರ್ತಕರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಶೇರುಗಳು ಮೂವರಿಗೆ ಶೇರುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಬಹುದು ಯಾವಾಗ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಅದರ್ ದನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆಸ್ತಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಕಂಪನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಶೇರುಗಳನ್ನು ನಗದು ಹಣದ ಬದಲಾಗಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲವೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಶೇರುಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಇವು ಮೂವರಿಗೆ ನೀಡಬಹುದು ಒಂದು ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಎರಡು ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಮೂರನೇ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಓಕೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಈ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರವರ್ತಕರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಶೇರುಗಳು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಐ ಕೋಟೆಡ್ ತ್ರೀ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಅದರ್ ದನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ವೈ ಡಿಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಡಿಟ್ ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅದರ್ ದನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅದರ್ ದನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೋ ಥರ್ಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬುಕ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಓರ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಮೆಂಡರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ದೆನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಓಕೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಂದರೆ ನಗ ನಗದು ಹಣದ ಬದಲಾಗಿ ಇತರ ಪ್ರತಿಫಲಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿದ ಶೇರುಗಳು ಇದು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಗದು ಹಣದ ಬದಲಾಗಿ ಇತರ ಪ್ರತಿಫಲ ಫಲಗಳಿಗಾಗಿ ನೀಡಿದ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರವರ್ತಕನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಮೂವರಿಗೆ ಶೇರುಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿತು ಒಂದು ಶೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಶೇರುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಶೇರುಗಳು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಅಂಶಗಳು ಶೇರುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಅಂಶಗಳು ಪರಿಗಣನೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ ನೋಡಬೇಕು ಅದೇ ಆದ ರಿಪೀಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪರಿಚಯ ಪತ್ರವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ತಕರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಶೇರುಗಳು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ ಎರಡನೇದು ಪರಿಚಯ ಪತ್ರ ಮೂರನೇದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳ ವರದಿ ಪುಸ್ತಕ ನಾಲ್ಕನೇದು ನೋಂದಣಿ ಪುಸ್ತಕ ಐದನೇದು ಸದಸ್ಯರ ಪುಸ್ತಕ ಆರನೇದು ಶೇರುಗಳಿಂದ ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ಸೂಡಿಯ ಬೆಲೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಅಡವ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಂಪನಿ ನೋಂದಾವಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ